般来讲，我们觉得要开刀的患者，第一个就是说看患者的症状，然后我们不应该是说啊，你 X 光看起来很厉害，好，那你就应该要开刀，还是取决于每个人的生活的需求。比如说我们以前开玩笑，如果你已经中风了，好，你走路功能本来就不好，那你去换一个人工膝关节有什么意义？第二就是说他的。理学检查，或是他的一些骨科的影像学检查，符合不符合应该做手术的标准？第三个就是说，除了人工关节置换以外，如果假设这个患者很年轻，我们是可以有其他的治疗方法，比如说他是做关节镜去做一些半月板或是韧带的修补或重建，好，或是说他应该。O 型腿很厉害，我 X 型腿很厉害，他需要做的是关节附近的截骨手术，把骨头弄直。要去做什么样子的手术？好，那还是要做一个完整的评估。大部分患者担心的问题都是怕万一啊，大家都会担心说，哎、欸，我做这个手术，我会不会是那个最不幸的那一个？但是以整个统计来讲，人工关节算是一个非常成功而且成熟的自换术。每年台湾这么多例，两万多例人工膝关节的自换来讲，这个发生的比率一定是不可能完全没有，但是发生的比率很低，很低啊、只是说很容易被放大。